ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತೆಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಬಹುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈವನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡ್ ದಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಗೌರವ ತರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಡು ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡು ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇವು ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ Hmm? they have become very prosperous they have become prosperous like n- nobody imagined even 10 years ago 15 years ago andre namma deshalli ivattu kelavu udyogapatigalu they are among the top 10 top 20 wealthiest people in the in the world hmm? adre ivattu iruvashtu aarthika vishamate ಮೊದಲೆಲ್ಲೂ ಮೊದಲೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಲಿಯೋನೇರ್ಸ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೃಷಿಕರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕರ ಆಂದೋಲನ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತೆಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವೇದನ ಶೂನ್ಯತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ to the most democratic and most peaceful people's agitation now nodidive pradhan mantri avaru ondu sala kuda ishtu ondu varsha sumar ondu varsha rajdhaniya hattiradalliye ee aandolana nadidide lakshavadi jana alli raitaru bandidare ondu sala kuda avaru hoglilla athwa avaranna kareyilla maatukatege what kind of is it is it a democratic prime minister ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಬಹುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯು ನೋ ಆಲ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಟ ಇರಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್ ತಂದವರು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೀರೋಸ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಅವರು ಈಗ ಐದು ದಿನ ಆಯಿತು ಹ್ಞೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ even the sports minister has he gone and met them andre america china russia yavde
ಈ ಥರ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಗೌರವ ತರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಡು ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ದೇ ವಾಂಟ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸೆನ್ಟಿ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಿದರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಥರದ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಅರೋಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇವು ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇವರು ದೇರ್ ಅವರ್ ಹೀರೋಸ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಕ್ರೈ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಹಂಕಾರ ಸಕ್ಕು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭಾರತ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಚೀನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಗುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮೆಡಲ್ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಮೆಡಲಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲಿಸ್ ಅವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಅಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯೇ ಇದೊಂದು ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅನೇಕ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಿಜವಾದ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್